हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत्याकाल एंड केम छू दिस इज एस एस पी वेलकम इंग ऑल इन माई क्लास ऑफ चाणक्य नीति दिस इज वेरी फर्स्ट पार्ट फ्रॉम द सीरीज आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट अगर है आपको बोर्ड का टेंशन ना तो बस करें एस एस पी पर अटेंशन तीस से पैंतीस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ अगर अभी तक आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है बस चाणक्य नीति को फॉलो करते जाइए विद द एस एस पी Definitely, the day will come in your life when you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. All you have to do is just press that wo sundar sa red wala button and don't forget to press that bell icon to be updated by the latest video from the channel. This is going to be the key point of the class, bacha party. Electrostatic se humne start kyun kara? To uske piche reason hai. Aap hi logo ke vote jo hai, usi par se to humne count kia hai. 60 टू 70 परसेंट स्टूडेंट यानी जनता का जो कहना था कि सर इलेक्ट्रोस्टेटिक से ही स्टार्ट किया जाए और मेरा भी पर्सनली मानना यही था कि अगर हम पूरा का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्यों नहीं इलेक्ट्रोस्टेटिक से स्टार्ट किया जाए पहले बात कर लेते हैं इसके वेटेज की और कौन कौन से सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है जो कि पूछे जाने के चांसेस हैं सैंपल पेपर्स और उसके जो एम स्कीम्स हैं या फिर जो मार्किंग स्कीम्स हैं कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब कुछ इसी वीडियो लेक्चर में मिलेगा डोंट फोगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है बहुत ही शॉर्ट रहेगी और आप जो गेन करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा गेन करेंगे सो डोंट फोगेट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू लर्न द एंटायर कॉन्सेप्ट सो बिफोर वेस्टिंग और टाइम बच्चा पार्टी लेट्स गेट स्टार्टेड सी इस चैप्टर के अंदर चैप्टर छोड़ दीजिए अभी अभी पार्ट वाइज बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक का पूरा का पूरा जो मार्किंग स्कीम है ना वो लगभग आठ मार्क्स का है यहाँ पर एक वर्ड है अप्रॉक्स लगभग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत एक मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रॉक्स एट मार्क्स फिक्स मान करके चलिए जिसमें से एक क्वेश्चन पांच मार्क्स का होगा और बाकी के जो क्वेश्चन है उसमें से हो सकता है एक दो मार्क्स का सवाल हो एक एक मार्क्स का सवाल हो या ये भी हो सकता है क्योंकि सीबीएसई ने इस बार अपने रूल्स चेंज किए हैं यानी कि जो उनकी मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरह से है कि एमसीक्यूज आने वाले हैं टोटल टेन एमसीक्यूज हैं अब आप सोच लीजिए चैप्टर फिफ्टीन है तो उसमें से ये भी चैप्टर आ गया तो आपका ऐसा हो सकता है कि एक पांच मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स और बाकी के जो एक एक मार्क्स के सवाल हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाएं या फिर एक दो मार्क्स का पूछ ले और एक एक मार्क्स का पूछ ले अब सवाल ये आता है कि जो पांच मार्क्स का सवाल है उसको फुल फाइव आउट ऑफ फाइव गेन करने के लिए हमें कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए इसी को तो कहते हैं चाणक्य नीति इसीलिए मैंने कहा है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन है तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टेटिक से बच्चा लोग वो पता है कौन से है बाबा गाउस बाबा गाउस ने कहा था तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था बाबा गाउस ने जो कहा था वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा पार्ट टू के अंदर बट पार्ट वन के अंदर और भी है एक फाइव मार्क्स का क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट कुलम्स लॉ कुलम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल है पूछा जा सकता है जिसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और फोर्स फाइंड करना का होगा वो सब कुछ इसी वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सो so, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है ओके सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टेटिक के अंदर दो चैप्टर हैं आपके एक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर वन सीबीएसई का और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस राइट अब इन दोनों में आपको टोटल जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फोर मिलेंगे हर एक चैप्टर के दो वीडियोज आपको मिलेंगे ट्वेंटी टू ट्वेंटी मिनट इसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे ये सब कुछ आपको इसी लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है सो प्लीज इसे शेयर भी करिएगा भूलेगा नहीं अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारी चाणक की नीति है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है कुलम्स लॉ है गाउस लॉ है ये दोनों के चांसेस थोड़े से कम है बट कुछ भी हो सकता है ना इसीलिए इनको भी मैंने उठा लिया है तो आज का जो पार्ट वन लेक्चर नंबर वन होगा टोटल लेक्चर जो में से जो आज फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम ये कवर करेंगे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल टॉर्क ऑन द डाइपोल और ये जो बड़ा सा टॉपिक है जिसमें से फाइव मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चा पार्टी या तो यहाँ से होगा वो या फिर वो इस चैप्टर से होगा अगर इस चैप्टर से आता है तो कौन सा फाइव मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये आपको मिलेगा लेक्चर टू के अंदर जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा ठीक है सेकेंड पार्ट यू हैव टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ द चाणक्य नीति सो लेट्स के स्टार्टेड विद द कुलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल अब हम बात करते हैं कुलम्स लॉ की तो कुलम्स लॉ के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है जब आपको फार्मूला पता होगा तो इजीली यू कैन डिफाइन इट लाइक आई हैव द इक्वेशन इन माय मेमोरी
formula of the force remember class 11 f is equal to g m1 m2 by r square वैसे ही तो है सिर्फ मासेस को हटा दीजिए चार्ज को रख दीजिए so in reality you can say that you can write in your notebook in a proper way if we have a two static charge having value q1 and q2 at a proper distance of r then the electric force or you can say the coulomb force is directly proportional to q1 q2 upon my r ka square hindi bhi bol do आपके दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों ही आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है वाह क्या बात है सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन थेम सिंपल यानी कि प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के रिलेशन में होता है वी ऑल नो कि बच्चा लोग अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो एक कांस्टेंट यहां पे सुंदर सा कांस्टेंट आएगा प्लीज इसे नोट भी करते रहिएगा ठीक है ये जो सुंदर सा कांस्टेंट होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से जैसे वहां पर था जी कैपिटल जी दैट वाज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट यहां पर है के इस के को कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स है अगर ये एग्जाम में लिखने को आ जाए खैर 5 मार्क्स में इसके चांसेस कम है बट अगर उस पांच मार्क्स की जगह पर तीन मार्क्स और दो मार्क्स में स्प्लिट करें तो ये जो टॉपिक है लिखने के लिए थ्री मार्क्स में आएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है और फिर स्टेटमेंट लिखनी है वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम हाँ राइट तो प्रपोर्शन को हटा दिया यहां पर क्या आ गया के को मैंने कहा कुलम कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है विच इज गिवन देखिए नाइन इंटू टेन पावर नाइन है ना आसान से याद करना क्या बड़ा सिंपल है नाइन इंटू टेन पावर नाइन क्या है इसमें कुछ भी नहीं है इसका यूनिट की अगर हम बात हाँ जब भी थीरी आप लिखे तो ये ना भूलें यूनिट लिखना ना भूलें और साथ ही साथ डायमेंशन फॉर्मुला लिखना प्लीज ना भूलें क्योंकि इसके मार्क्स बोर्ड में काट दिए जाते हैं पॉइंट फाइव और पॉइंट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ये आप समझ ही सकते हैं सो so, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो फोर्स का न्यूटन हो गया डिस्टेंस का मीटर का स्क्वायर और चार्ज दिख ही रहा है यहाँ पे कुलम का स्क्वायर ठीक है वो हो जाता है कभी कभी अच्छा ये न्यूटन की जगह पर जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम सब जानते हैं एम वन एल वन टी पावर माइनस टू और जो यहाँ पे लेंथ है दैट इज एल टू और जो नीचे है चार्ज का होता है आई टी आई के लिए एम्पियर टाइम के लिए टाइम है ही तो टी है ही तो ए टू टी टू सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एम चेक कर लेते हैं एल थ्री टी पावर माइनस फोर एंड देन ए पावर माइनस टू दैट्स ग्रेट ये पॉइंट आपको लिखना है साथ ही साथ इसके बाद आपको ये लिखना पड़ेगा बच्चा लोग कि यहाँ पे ये जो के है के का एक और फॉर्मूला होता है विच इज वन अपॉन फोर पाई अपसला नॉट जहां पे अपसला नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस जस्ट रिमेंबर दिस टर्म्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बिकॉज ऐसा ही एक टर्म्स आपको फिर से मिलेगा इन द वेरी नेक्स्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज सेट टू बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जहां पर अपसला नॉट की जगह पर होगा म्यू नॉट और उसे आप कहेंगे परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इस अपसला नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है 8.85 पॉइंट एट फाइव टेन एस टू माइनस ट्वेल्व कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे तो और भी ज्यादा मैं डेफ्थ में जा सकता हूं बट डेफ्थ के लिए ई एम डब्ल्यू में आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा कि वॉट इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन अपसला नॉट म्यू नॉट एज वेल एज सी बट हियर यू हैव टू रिमेंबर जस्ट बिकॉज दिज आर द कॉन्स्टेंट के की वैल्यू फिक्स है के का फॉर्मूला ये होता है वन अपॉइंट फोर पाई अपसला नॉट सो इफ यू राइट के एज वन अपॉइंट फोर पाई अपसला नॉट ओवर हियर देन यू विल गेट द इक्वेशन नंबर वन लाइक दिस हमने के की जगह पर लिखा है वन अपॉइंट फोर पाई अपसला नॉट राइट ये आपका इक्वेशन वन हो गया अब सबसे खास बात बच्चा लोग ये जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर या वन अपॉइंट फोर पाई अपसला नॉट क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर ये तभी वैलिड है जब चार्जेस को आप वैक्यूम में रख रहे हैं राइट right? अगर उन चार्जेस को मैं वैक्यूम में ना रख करके किसी मीडियम में रख दूं बहुत खास बात बोलने जा रहा हूं उसको फील करिएगा इस बात को बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन एज आई ऑलवेज सी इन माय एवरी वीडियो इफ यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बैक लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे विल कम इन योर लाइफ वेन यू रिलाइज दट यू आर एन एस मोहब्बत विद द सब्जेक्ट एंड दिस इज माई गारंटी बच्चा पार्टी एस के साथ जुड़े हो तो फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत तो हो ही जाएगा इमेजिन करिए चार्ज कहाँ था पहले वैक्यूम में था राइट अभी है वो किसी मीडियम में सो इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट लाइक दिस अदर मीडियम यानी कोई और मीडियम में एफ एम इक्वल्स टू वन अपॉन फोर बाई एप्सलॉन क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें एक और सुंदर सा रिजल्ट मिलेगा एफ एम अपॉन एफ करते ही अप्सलान अपॉन अप्सला नॉट आएगा और ये जो रेशियो है दैट अप्सलान अपॉन अप्सला नॉट इज ए
Absalan is basically the permittivity of the medium. And what is Absalan not? That is permittivity of the free space or you can say the vacuum. Right? Or ye jo Absalan R hai, this is said to be relative permittivity. You have to remember this equation. And capital K is what? Dielectric constant. Definitely, I am telling you 100% bol raho, agar Gauss lo se question bana hai 5 marks ka, ek aak question 1 marks ka aane ka chance Gauss lo se hai, to ek marks ka question is formula se banega. Kaise ban sakta hai, wo jara suchega. Hum jo bol rahe na, us pe focus kariye, dekhi abhi aapko answer niklega. Kaha se niklega, aap khudi dekhiega. Maan lije do jar java mein hai, vacuum mein hai. Force lag raha hai 10 newton. अब मैं उसे ऑयल में रख दूं, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, फील करो, पहले 10 था, अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 में रखा, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स? सो दिस इस 10, दिस इस 2, ये 10 है, ये 2 है, सही है? इस इट सो? एफएम अपॉन एफ किया है मैंने Alright, बच्चों पार्टी। यहाँ पर एक करेक्शन, छोटा सा करेक्शन है, जल्दबाजी में लिखने पे हुआ। Here I should write F M upon F is basically epsilon not upon epsilon। तो ये one upon epsilon R हो जाएगा, इसीलिए इसको सही कर देना है। तो F upon F M is equal to epsilon upon epsilon not। Now this is perfect। Initially जो रिखा था, वो ऊपर नीचे हो गया था। अच्छा, तो मैंने कहाँ कहाँ feel करिए, एक बार फिर से इस बात को feel करिए। हवा में था तो 10 था यानी कि ये दिया 10 डायलेक्ट्रिक मीडियम की जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 2 यहां रखा 2 अरे काट दीजिए 2 से 10 को सीधा एफएम आ गया 5 पॉइंट मार्क्स का एमसीक्यू पूछने का चांसेस 99.99% है टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा पार्टी राइट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज़ व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट नोट ठीक है अभी के अभी लिखिए देन वी विल स्विच टू द अनदर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल टेक अ स्क्रीनशॉट Let's see the next topic of the class, Chanakya Niti, video lecture number one. This is electric field due to dipole on the axis and electric field due to dipole on its equator line. यानी कि एक बार हम dipole के axis पे electric field निकालें और एक बार हम electric field dipole के perpendicular axis पे निकालें, जैसे equator line भी कहते हैं। ये topic को लेने के पीछे main reason ये है बच्चा लोग कि जब अगर पांच marks को split करेगा CBSE board तो हो सकता है तीन मार्क्स और दो मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछे तो इनके चांसेस ज्यादा हैं यानी ये तीन मार्क्स के विटेज में आ सकता है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटर लाइन इन दोनों में से कोई भी टॉपिक एक तीन मार्क्स का बन सकता है तो चलिए समझते हैं मैंने इसे बहुत ही अलग तरीके से कोऑर्डिनेट मेथड से लिया है ये कोई भी मेथड से आप करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी बोर्ड में आपका एक मार्क्स भी नहीं कटने वाला है 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा ये मेरी गारंटी है चलिए समझते हैं बट इसे समझाने से पहले आई होप आपको डाइपोल का मतलब पता है नहीं पता तो ध्यान से सुन लीजिए डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम इन व्हिच वी हैव टू फोकस ऑन टू डिफरेंट चार्जेस हैविंग द सेम वैल्यू बट इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक अगर एक प्लस है एक माइनस है उसके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन है तो उसे ही हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो बताने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से यहां लिख देता हूं मैं वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इनटू 2a ये आपका फार्मूला है इसे आपको मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है लिंक अगर आप जाएंगे तो पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा खैर ये तो रिवीजन कोर्सेस है तो यहां पर हम ऐसे समझ लेते हैं अच्छा मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो z एक्सिस है दिस इज z एक्सिस ये ओरिजिन है इसलिए 0 0 0 यहां से डिस्टेंस प्लस a और यहां से डिस्टेंस माइनस a माइनस इसलिए क्योंकि ये ओरिजिन होने की वजह से नीचे की तरफ साइन माइनस हो जाएगी और दो चार्जेस होने चाहिए एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये z एक्सिस है तो इसी की एक्सिस पे कोई पॉइंट p है जो कि सेंटर से z जितने डिस्टेंस पर है दिस पॉइंट p इज लाइज ऑन द z एक्सिस एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर बच्चा लोग 0 0 z व्हाई देयर इज 0 0 z जस्ट बिकॉज़ इट इज लाइंग ऑन द z एक्सिस इफ इट इज लाइंग ऑन द z एक्सिस देयर विल बी नो x देयर विल बी नो y ओनली देयर इज अ z डिस्टेंस एंड व्हिच इज फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है उसी तरह से अगर मैं प्लस q का कोऑर्डिनेट बना दूं तो 0 0 एंड a ये देखिए और अगर इसका मैं बना दूं तो 0 0 minus a इसे हम समझेंगे r1 this one is the R2 vector and this is R. मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है आपके लिए vector R. This is vector R1 and this is vector R2. Right? 
Now, whenever you are finding electric field, you have to remember this statement. Number of charges is always equal to number of electric field. ये आपको numerical में भी काम आ जाएगा यानी कोई भी system में जितने charges होते हैं उतने electric field होती है इस system में कितने charge हैं दो एक तो ये वाला charge एक ये वाला charge तो दोनों की वजह से जो इस पर electric field आएगी वो एक होगी positive की वजह से और दूसरी होगी negative की वजह से Now what is the formula of electric field? It is kq by r square. But vector स्क्वायर बट वैक्टर के फॉर्म में करने जाएंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप होगा एंड वेन यू रिमूव दैट कैप बच्चा लोग तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा विच इज के क्यू आर माइनस आर वन अपॉन मॉड का क्यूब एंड देन माइनस के क्यू आर माइनस आर टू अपॉन मॉड का क्यूब नाउ वेन यू फाइंड आर माइनस आर वन सी वेर इज आर दिस वन इज आर जीरो जीरो जेड माइनस आप अगर आर वन करते हैं जीरो जीरो ए तो जीरो माइनस जीरो 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 माइनस जीरो जीरो जेड माइनस ए हेयर वी हैव और राइट और अगर मैं इसका मॉड निकाल दूं तो इसका जो मॉड होगा जीरो जीरो जेड माइनस ए का तो यहां देखिए यहां लिख देता हूं जीरो जीरो जेड माइनस ए तो अगर हम इसका मॉड निकालने जाए तो जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर और फिर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर वो भी अंडर रूट में बाहर जाएगा तो वापस जेड माइनस ए ही आएगा बट क्योंकि यहां पे क्यूब है इसीलिए जेड माइनस ए का क्या हो गया क्यूब मैं इसे रफ कर दू ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो राइट इसी तरह से हमने माइनस किया इस फॉर्मूले में माइनस है के क्यू के क्यू बाहर कॉमन कर देते हैं माइनस यहां पे आने के पीछे रीजन है कि जो दूसरा वाला चार्ज है वो क्या है माइनस है फिर आर माइनस आर टू अपॉन आर माइनस आर टू का मोड का क्यूब अगर आप आर माइनस आर टू निकालोगे तो ये रहा आर ये रहा आर टू जीरो 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 बट जेड माइनस माइनस ए इसीलिए यहां पर जेड प्लस ए हो गया अगेन इट्स मैग्नीट्यूड इज जेड प्लस ए बट क्यूब होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा क्यूब अब आप थोड़ा एक लाइन खुद से इमेजिन कर लीजिए कि दिस जेड माइनस इज कैंसल आउट विद द क्यूब एंड जेड प्लस ए इज कैंसल आउट विद द क्यूब द रिमेनिंग रिजल्ट इज जेड माइनस ए का होल स्क्वायर Z प्लस ए का होल स्क्वायर इफ यू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये रिजल्ट मिलेगा और नीचे आपने एल्सियम लिया दैट वॉज Z माइनस ए एंड देन Z प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर इसलिए Z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अब आप शांति से देख के समझ सकते हैं कि ये Z स्क्वायर ने इस Z स्क्वायर को मार दिया ये प्लस ए स्क्वायर ने इस माइनस ए स्क्वायर को मार दिया टू ए जेड टू ए जेड विच इज गोइंग टू बी फोर ए जेड बच्चा लोग और अगर आप इस फोर को स्प्लिट करते हो फोर को तोड़ देते हो टू इंटू टू में तो दिस क्यू इंटू टू इज सेट टू बी योर डाइपोल मोमेंट यानी आंसर आ जाएगा टू के पी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि वेक्टर फॉर्म है इस लास्ट में यहां पर कोई भी कैप आप लगा सकते हैं तो ये फॉर्मूला हो गया इसमें एक स्पेशल केस हमेशा लिख दीजिएगा कि Z इज ग्रेटर ग्रेटर देन A यानी कि जो डिजायर लोकेशन है अगर वो इस डिस्टेंस से बहुत बड़ा हो तो उस टाइम पे हम A को नेगलेक्ट कर सकते हैं और तब जब आपका रिजल्ट बन जाएगा वो होगा टू के पी जेड अपॉन जेड पावर फोर जस्ट बिकॉज यू आर नेगलेटिंग A दैट इज गोइंग टू बी जीरो स्क्वायर स्क्वायर पावर फोर सो द फाइनल आंसर बच्चा लोग टू के पी अपॉन जेड का क्यूब ये आपका आंसर हो गया बट फॉर दिस कंडीशन इसी तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ऑन इट्स इक्वेटर जरा सोचिए अब अगर मैं किसी इस पॉइंट पर निकालने की कोशिश करूं इक्वेटर का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री यहां कहीं पर ये आपका ओरिजिन तो है ही लेकिन ये है ना अब वाई एक्सिस होगा जेड फिक्स नहीं है तो ये अगर वाई एक्सिस है तो इसका ऑरिजिन सॉरी ऑरिजिन से जो डिस्टेंस हुआ वो हो गया जीरो वाई एंड देन जीरो ना इफ यू राइट आर माइनस तो आंसर मिलेगा जीरो y एंड देन माइनस ए लुक एट दैट r माइनस आर वन क्योंकि ऐसा ही इक्वेशन है एंड इफ यू राइट r माइनस आर टू देन इट इज जीरो y एंड देन प्लस ए लुक एट दैट क्लियर बट इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चा लोग इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कुछ इस तरह से होगा यहां पर मैं लिख के बता देता हूं आपको अंडर रूट जीरो का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर तो इट इज लाइक वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में हाफ बट ऑलरेडी यहां पे क्यूब होने की वजह से दैट इज गोइंग टू बी थ्री बाई टू और राइट तो ये हो गया आपका थ्री बाई टू वैसे यहां पर भी सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे हम दिस जीरो एंड जीरो इज कैंसल आउट वाई माइनस वाई इज कैंसल आउट बट माइनस ए माइनस ए दैट इज योर माइनस टू ए नाउ दिस क्यू इन टू टू ए इज बेसिकली पी वट इज पी इलेक्ट्रिक टाइपोल मोमेंट तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस के पी अपॉन माइस प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू नाउ एट द एंड बच्चा लोग 
अगर मैं यहाँ पर कंडीशन स्पेशल अप्लाई करूँ कि y की जो वैल्यू है वो a से बहुत बहुत ज़्यादा है तो यू कैन कैंसल आउट दिस a, सो ये रिजल्ट इज लाइक माइनस के पी डिवाइडेड बाई वाई का क्यूब एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटर लाइन एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सेस टेक अ स्क्रीन शॉट देन वी विल स्विच ऑन द एनदर टॉपिक ऑफ दिस चाणक्य नीति पार्ट वन और राइट बच्चा लोग सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ए चाणक्य नीति पार्ट वन वीडियो लेक्चर ये है कि अगर हम एक डायपोल को वी आर गोइंग टू प्लेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन मोट विल हैपन और आई कैन से द बिहेवियर ऑफ द डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक डायपोल को रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा क्या वो स्ट्रेट चलेगा या फिर वो घूमेगा लेट्स गेट स्टार्ट इट सो यहाँ पर एज यू कैन सी इन द डायग्राम वी हैव अ पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहे हैं दिज आर द पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इसे आप कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जस्ट बिकॉज दे आर इक्विडिसेंट सभी के बीच में डिस्टेंस इक्वल है एंड दे आर पैरल टू ईच अदर नाउ यू हैव टू प्लेस द डाइपोल बाई मेकिंग एन एंगल थीटा यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वी हैव अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड वी आर प्लेसिंग द डाइपोल बाई मेकिंग एन एंगल थीटा वी हैव टू चार्जेस वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव we know that whenever the charge is placed in external electric field then always there is a force to find that force we have to use this equation e is equal to f upon q hai na so f is, is equal to q into e to ek bar main positive charge pe force nikal sakta hu and then i can find the charge uh, force on the negative charge to agar hum positive pe nikale to q e नेगेटिव पे निकाले तो माइनस क्यू ही क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का है डायग्राम से एक और चीज क्लियर हो रही है कि जो प्लस वाले का फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव पे इसी तरफ डायरेक्शन होगा फोर्स का ठीक है वो ऐसे भी पता चल सकता है कि ये प्लस है ये माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड देन इट ऑलवेज एंड्स विद द नेगेटिव तो अगर ये नेगेटिव है तो प्लस नेगेटिव की साइड आएगा और अगर ये माइनस है तो फिर वो प्लस की साइड जाएगा ये बात मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं ये प्लस साइड है ये माइनस साइड है सो दिस प्लस विल अट्रैक्ट बाय दिस माइनस एंड दिस माइनस चार्ज विल अट्रैक्ट बाय दैट प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस साइन ठीक तो दोनों पे लग गया फोर्स अब अगर हम दोनों का नेट फोर्स निकालें दैट इज जीरो अब जरा सोचिए कि किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है अगर नेट फोर्स हुआ जीरो है तो बच्चा लोग इसका मतलब बुढ़िया तो चलेगी नहीं है ना बिल्कुल सही है अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा मैंने कहा कि अगर बॉडी पे ये बात सही करने के चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मोदी कहाँ से आ गए है थोड़ा सा टैलेंट ठीक है बोल लेते हैं चलिए तो फिर से आ जाता हूँ हमने कहा कि अगर बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है बॉडी इज नॉट गोइंग टू मूव जस्ट बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो ऑन द बॉडी कम ऑन फील इज बच्चा पार्टी हाँ तो नेट फोर्स जीरो है तो ऐसा आपको लिखना है कि लीनियर इक्विलिब्रियम है रेखी संतुलन में शुद्ध हिंदी में ऐसा कहेंगे अगर नेट फोर्स जीरो है तो जरूरी नहीं कि बॉडी चलेगी नहीं बॉडी चलेगी बट घूमेगी रियालिटी में कैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है इस पर इधर लगा फोर्स 10 न्यूटन का ढेन टेड एन ऊपर की तरफ लगा 10 न्यूटन और इस पर लगा नीचे की तरफ 10 न्यूटन तो ये जो पेन है ना वो ऐसे घूम जाएगा इसे हम कहते हैं टॉर्क इसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन यानी बॉडी इज गोइंग टू रोटेट जस्ट बिकॉज एक फोर्स लग रहा है इधर एक फोर्स लग रहा है इधर ड्रर ऐसे घूम जाएगी तो नेट टॉर्क कितना होगा टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू एंड वट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इट इज आर क्रॉस एफ वट इज आर पोजिशन वैक्टर फ्रॉम द ऑरिजिन क्योंकि ये जो ऐसे घूमेगा वो इस ऑरिजिन के अराउंड में घूमेगा तो ये डिस्टेंस ए है और ये जो डिस्टेंस है वो माइनस ए है है ना अगर ये ऑरिजिन है तो इसीलिए ए क्रॉस क्यू ई और दूसरा वाला माइनस ए क्रॉस क्यू ई माइनस एंड देन माइनस क्यू ई माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस कर दीजिए तो ए क्रॉस क्यू ई आ गया क्रॉस को हटा दीजिए तो साइन थे आएगा स शब्द याद रखिए क्रॉस स बच्चा लोग स फोर साइन स फोर सचिन सर एस एस पी एंड देन साइन तो ये आ गया टू ए क्यू ई साइन थीटा ये जो 2a q है वो आपका p हो जाएगा फिर e एंड देन साइन थीटा साइन को रिमूव कर दीजिए p क्रॉस ही आ गया तीन स्पेशल केस भी जरूर लिखेगा बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एग्जामिनर का मुंह एकदम बंद हो जाएगा एकदम मस्त बढ़िया शांति से आपको अच्छा नंबर देके जाएगा याद करेगा वो कि क्या लिखा है क्या मस्त लिखा है क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा थीटा की जगह पे जीरो यानी अगर डाइपोल ऐसे पैरल हो जाए तो टॉर्क भी जीरो बिकॉज साइन जीरो जीरो अगर डाइपोल ऐसे हो जाए ट्र ऐसे की जगह पर ऐसे
गलत है थीटा वन एटी पे भी जीरो होगा जस्ट बिकॉज साइन वन एटी पे कितना होता है जीरो यानी मैक्सिमम टॉर्क आपको कम मिलेगा थीटा इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री पे अगर ये पूरी तरह से पैरल हो जाए तो देर विल बी नो टॉर्क so this is done from today's session bachcha party and i hope you have liked the class and if you have liking the class then don't forget to subscribe share as well as like aapke jo comment aate hain usse inspiration milti hai kisi bhi educator ko so please apna positive feedback zarur dijiye ise ho sake to zyada se zyada ho sake kya karna hi hai itna to aap kar hi sakte hain na agar hum raat ke 12:30 baje aap logo ke liye shoot kar sakte hain to aap ek request hai share to zarur kar sakte hain ise zyada se zyada logo tak pahunchaiye taki maximum bachche iska benefit le sake mera target yahi hai ki 2020 mein hame आपको मिल करके आग लगाना है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल मॉम टेक केयर मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब